بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن شاء الله نأخذ في هذه الليلة ما تيسر من الأسئلة والفتاوى نجيب عنها إن شاء الله في حدود ما يتسع لها الوقت إن شاء الله عندنا بعض الأسئلة مكتوبة من مرات سابقة إذا كان أحد الحاضرين عنده سؤال له الأولوية وإلا لا نجيب عن بعض الأسئلة المتبقية من المرات السابقة بسم الله الرحمن الرحيم From the last uh, session, there were some questions left over. So um, if anybody has a question here, we will answer that first. And if not, then we will uh, start with the, some of the questions from last time that we missed. So if anybody has a question. Oh, I have a question about... I have a question about why people put socks. I mean, there's some. I read that there's some that you have to, the type of socks has to be cuff, you know, yeah. the leather socks. Yeah. Or what is the? Uh, and it has to be like walk over three miles or something like that. I mean, like, what is the condition? <laughs> بالنسبة للمسح على الجورابين في الحقيقة يعني بعض الفقهاء يشدد يعني يقول لابد الجورب يكون لابد يكون خف من الجلد وأما الجورب القماشي فلا يصلح أو كذا لكن الرأي الصحيح يعني أن الجورب حتى لو كان من القماش فإنه يصح المسح عليه سواء كان يعني سخينا أو رقيقا أو يعني بأن ورد يعني عن بعض الصحابة رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أنس رضي الله عنه أنهم قالوا المسح على الجوربين كالمسح على الخفين وقالوا أيضا الجوربان يعني هما خفان ولكن من صوف يعني توجد فتوى عن عبد الله بن عمر وعن أنس رضي الله عنه واحد منهم قال المسح على الجوربين كالمسح على الخفين والثاني قال الجوربان هما خفان ولكن من صوف يعني خف سواء من قماش أو من جلد الحكم واحد إن شاء الله فلذلك الرأي الصحيح هو جواز المسح على الجوربين حتى لو لم يكن يعني أسفلهما من الجلد ولا غيره يعني حتى لو جار القماش يجوز المسح عليه بعض الفقهاء أيضا يشترط أن يكون مما يمكن متابعة المشي فيه على أساس يعني إذا بعض الناس كان ربما يلف على رجله لفافة مثلا من من القماش لكن لا يمكن أن يمشي فيها إذا مشى فيها فكت وحلت و ليست صالحة لأن يمشي فيها أو كذا فبعض الفقهاء اشترط يعني إمكانية متابعة المشي فيه لكن الشيخ الإسلام نتيمة رحمه الله يقول يعني هذا الشرط ليس عليه دليل يعني لا من الكتاب ولا من السنة فطالما أنه خف أو أنه جورب فيجوز المسح عليه يعني كل أكثر الشروط التي ذكرها الفقهاء يعني اجتهاد منهم ليس عليها دليل إن شاء الله فالصواب إن شاء الله من الجوارب المعروفة الآن يعني التي نستعملها يعني يصح المسح عليها إن شاء الله والأمر فيه رخصة وسعم The question was about uh, wiping over socks, the socks that we wear now, and do they have to be like the uh, leather socks that some people wear that are uh, completely made of leather? And what's the conditions for wiping over our socks? So um, the Sheikh said that some of the fuqaha, they had uh, strict opinions in this matter, and they said that, that if, any, if we want to wipe on our socks, they have to be the khuf that's made of leather. Otherwise, you can't wipe on anything else, uh, on your regular socks. But the Sheikh says the stronger opinion is that uh, it's okay to wipe on any socks, the socks that we wear nowadays that are made of cloth or they're made of cotton or wool. It's okay to wipe on these socks and they don't have to be the leather socks. And this was narrated from some of the Sahaba uh, like Abdullah bin Umar radiallahu anhu and Anas. Uh, they said that, one of them said that the wiping over your socks is just the same as like wiping over a khuf, it's the same. 
And another one of the Sahaba said that uh, the socks are just like khuf that are made of leather, but the difference is that they're made of wool. This is the only difference between the khuf that are made of leather and the the socks which are made of wool or made of cotton. So uh, the the Sahabi was saying, it's 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 as if khuf is one thing. Uh, it could be made of leather or it could be made of of uh, wool, but it's this, it takes the name of khuf or it's the same. And uh, some of the other fuqaha, the fuqaha that said uh, they had a strict opinion in regard to wiping on the khuf. They said you have to be able to walk a certain distance in it. Uh, so, for example, it couldn't be uh, just something you wrapped around your foot, but if you walked a, a distance, it would come off. And it would, uh, for example, get torn up while walking, or it would get uh, ripped or, or fall apart while walking. So there's no um, proof for this. Also, as Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah said, there's no proof for the, for this uh, condition either that the the socks have to be of a, a state where you can walk in them for a certain time. Uh, also, Sheikh Al Islam Ibn Taymiyyah said that a lot of these um, opinions that the fuqaha had regarding wiping over the khuf and that they have to be a lot of these conditions. He said most of these conditions there's no proof for them, and uh, they're just um, an ijtihad from those scholars. But he, he the stronger opinion is that. That wiping over socks is allowed, you don't need all these conditions. So, <laughs> أيضا يعني في رأي ابن تيمية رحمه الله إنه لا يوجد دليل أيضا على مسألة النسخين أو رقيق فكل ما يسمى في العرف خفا فيصح المسح عليه إن شاء الله. So the question was also about the uh, thickness of the socks. Do they have to be a certain thickness to wipe over them? So uh, also the opinion of Sheikh Al-Islam uh, ابن تيمية in this matter was that uh, it, it's, it's okay either if they're thick or thin. And some of the فقهاء said the difference between thick or thin socks is that uh, the thin ones are something which would reveal the color of your skin underneath it while a thick, sco a thick sock would not reveal the color of the skin underneath it. But um, he took the opinion that it's, it's, it's okay either way, regardless of whether it's thick or thin, it's all okay to wipe on. <laughs> سنة الإشراق وهل ورد في فضلها حديث الجواب يعني سنة الإشراق يعني هي اسم لصلاة الضحى يعني الإشراق ليست صلاة يعني مستقلة يقال لها الإشراق وإنما هي نفس صلاة الضحى إذا صليت في أول وقتها يقال لها صلاة الإشراق إذا صليت يعني بعد الشروق بقليل بعد شروق الشمس فهو اسم لصلاة الضحى إذا صليت في أول وقتها يعني ليست صلاة يعني مستقلة ووردت أحاديث كثيرة في فضل صلاة الضحى وتوصية النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى وكذلك من الأحاديث الواردة قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الغداء يعني الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 رواه الترمذي وحسنه وكذلك حسنه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله فهذا مما ورد في فضل هذه يعني صلاة الضحى في أول الوقت بالإضافة إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة منه صدق وابن آدم ثلاثمائة وستون مفصل كل سلامة يعني كل مفصل من مفاصل الإنسان 
عليه صدقة عنه كل يوم يعني كل مسلم مطلوب منه كل يوم أن يتصدق ب 360 صدقة عن كل مفصل من مفاصل جسده ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل تسبيحة صدقة وفي كل تهليلة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة والكلمة الطيبة صدقة عد النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة تعين الرجل في دبته فتحمله عليها صدقة وكذا أرشد إلى أنواع كثيرة من الصدقات ثم قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى يعني إذا صلى ركعتين في الضحى هذه فيها 360 صدقة في الركعتين ما في الركعتين من تلاوة قرآن وتسبيح وتكبير وركوع وسجود و تشهد غيره يغطي ال 360 صدقه المطلوبه من المسلم خلال اليوم ان شاء الله، فهذه بعض الفضائل يعني صلاه الضحى والاشراق هي نفس صلاه الضحى او هي صلاه الضحى اذا صليت في اول الوقت. The question was about صلاه الاشراق or sunnah الاشراق and the اذا صليت الضحى في اخر الوقت يقال لها صلاه الاوابين، ورد الحديث صلاه الاوابين حين ترمض الفصال. اللي هو وقت الحر او اشتداد الحر اللي هو في يعني اخر صلاه الضحى في اخر وقتها تسمى صلاه الاوابين في اول وقتها صلاه الاشراق. So um, صلاه الاشراق uh, is just another name for صلاه الضحى or it could be the when صلاه الضحى was is prayed in the in the earliest time right after the sunrise then this could be called the uh, صلاه الاشراق. As for the rest of the time or uh, سنة الضحى is the name which encompasses all kinds of this prayer, which is after the sun rises. And uh, uh, about 15 minutes after the sunrise uh, until the, the rest of the morning, this is Salat uh, al-Duha. So it could be called the Salat al-Ishraq, which is like this, the prayer of the sunrise. After the sun rises by about 15 minutes or so, you could pray. Uh, also, Duha uh, prayer in the end of its time, it would also be called Salat al-Awwabin, like the, the prayer of the repentant people. Uh, this is if it's prayed at the end of its time when it's starting to get very hot and the Prophet ﷺ said that the prayer of the awabin or the repentant people is when the camels they lift their, their feet off the ground because of how hot it is, the young camels. So the Prophet ﷺ in regards to Salat al-Duha which is the name which encompasses all these kinds, uh, Salat al-Duha, the Prophet ﷺ mentioned a few ahadith uh, praising Salat al-Duha and he said that whoever prays uh, Fajr in Jama'ah uh, with the congregation and then he sits and remembers Allah until the sun comes up and then he prays uh, these two rak'at it would be as if he pray, uh, if he made a uh, Hajj and Umrah complete uh, Hajj and Umrah All, uh, he repeated it three times and this hadith uh, Tirmidhi uh, said it was Hassan and also Shaykh al-Bani said it was uh, authentic hadith also, um, another hadith regarded, uh, regarding Salat al-Duha in the morning uh, is that the Prophet ﷺ um, said that every joint on a person, every joint on a person, and he said that a person has 360 joints, a person has to give sadaqah or charity every day for those 360 uh, joints in his body. And then the Prophet ﷺ said, so uh, tasbih or saying subhanAllah is a kind of charity and to say la ilaha illallah is a kind of charity and he mentioned a lot of things and he said that smiling in the face of your brother is a charity and he said that uh, to help your Muslim brother by helping him get on his ride or to help him carry something onto his ride is a kind of charity. And then the Prophet ﷺ said, and what is uh, what would fulfill all of that instead of all those things is just to make two rak'at of uh, duha prayer. This would for, uh, cover all of this obligation upon you of making these 360 charities or sadaqa every single day. And also the the last hadith, uh, the Abu Huraira radiallahu anhu, he said that my uh, beloved friend, he he meaning the Prophet sallallahu alaihi wasallam, advised me with three things, and then he mentioned to uh, always. Pray Luha prayer, to pray this Luha prayer. So uh, all of these different names, they all uh, come under the name of Salat al Duha, which is from the morning time the, after the sunrise by about 15 minutes or so. So Allah
Pray Any other questions? So, if you pray Isfak, Jamaah and Isfak, does you fulfill the Duha as well? For the, this uh, fulfill. Sadaqa and everything? Yeah. If I saw the Lord in the Hadith of Hajj and Umrah, then it would be the Salat of the Duha. Yeah, it would be the Salat of the Duha. It would be the same thing. Oh, for women, they didn't come to the mosque and pray at home. لها الأجل إن شاء الله المرأة إذا صلت أيضا في في بيتها وسمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يعني سؤال هذا السؤال يعني قال له المرأة إذا صلت في بيتها وجلست تذكر الله قال لها نفس الأجل إن شاء الله إذا صلت في بيتها وجلست تذكر الله حتى تطلع الشمس في مكان صلاتها ثم صلت ركعتين كان لها حاجة 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 but she doesn't pray it in Jama'ah, she prays at home. Would she get the reward that the Prophet said it's like, a praying, it's like making Hajj? So the Shaykh said he heard Shaykh ibn Baz was asked the same question and he said uh, it's, it's, uh, if she has that intention then she would get the same reward of, uh, that's mentioned in the hadith. Okay. Okay. كان مقصود يعني أولياء الله تعالى أو كذا يعني الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فعرفهم الله سبحانه وتعالى أنهم المؤمنون الأقياء فكل مؤمن تقي تق الله سبحانه وتعالى تقوى الله عرفت بتعريفات منها تعريف التابع الجليل اللي هو طلق بن حبيب رحمه الله يقول تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو سواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله ف... أو تخاف عقاب الله فهذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى فكل مؤمن يتقي الله سبحانه وتعالى فهو ولي من أولياء الله وكذلك أيضا يستفاد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني أعلمته أني إيه أني أحارب فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث فهذا الحديث يفيد يعني أن الأولياء هم الذين يؤدون الفرائض ويتقربون إلى الله تعالى بالنوافل فهم أولياء الله سبحانه وتعالى. The question was what is the meaning of a wali um, meaning like a wali of Allah سبحانه وتعالى or somebody who's very close to Allah uh, what is the correct meaning of this from the Quran or from the Sunnah so the, the answer is that it's mentioned in the Quran who the wali is the, the close uh, friend of Allah or the close person to Allah and this is a person, Allah subhanahu wa ta'ala says, uh, the people, the awliya of Allah, the, the people who are close to Allah, they will have no fear on them and they will not uh, be sad. And they are the people who believed and they used to have taqwa, or they had taqwa. So these two, two attributes are the attributes of a wali, is that they believe in Allah and they have taqwa. And taqwa, uh, which it's translated as the fear of Allah. Uh, it means, uh, it has many different uh, interpretations or definitions. And the best definition of uh, taqwa is uh, the, as the, the tabi'i Talq ibn Habib, he said, it's to perform the, a deed for Allah with, with a light from Allah and you're hoping for a reward from Allah. And also it's to stay away from what Allah has forbidden with a light from Allah and you're out of fear from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And also in this regard regarding a, a wali, the, there was the hadith narrated by the Prophet in uh, Sahih by Abu Hurairah anhu that the Prophet sallallahu said whoever harms uh, a wali of mine then I have declared war upon him. Allah says whoever harms a wali of mine I, I have de declared war upon him and uh, my slave does not come close to me uh, or continues to come close to me with the obligations I've placed on him, the, the fara'id. 
and then he continues to come closer with the with the nawafil or the um, extra deeds until I love him and uh, and then the rest of the hadith and Allah subhanahu wa ta'ala says he will be his his hearing that he hears with and his uh, uh, vision that he sees with and the rest of the hadith so this is what has been narrated regarding a wali and the correct meaning of a wali إخراجها مالا فالجواب يعني كفرة اليمين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال فكفارته إطعام عشرة مساكين لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم فبين السبحانه وتعالى أن كفارة اليمين أولا تكون واحدة من ثلاثة أشياء إما إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو تحريب رقبة يعني اعتاق عبد فمن لم يجد واحدة من هذه الأمور الثلاثة أو عجز عنها فينتقل إلى صيام ثلاثة أيام دائما من الأخطاء الشائعة يعني كثير من الناس يكون قادرا على إطعام المساكين ومع ذلك أول ما يحلف يصوم ثلاثة أيام ليترك الإطعام هذا لا لا يصح الصيام ثلاثة أيام لا يجوز إلا لمن كان يعني عاجزا عن إيه الإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحديد الرقبة يعني الثلاثة الأولى اختيار مخير فيها يختار واحد منه لكن الصيام ثلاثة أيام لا ينتقل إليه إلا إذا لم يجد واحدا من الثلاثة بالنسبة للإطعام عشرة مساكين الفقهاء قالوا يعني كل مسكين نصف صاع يعني حوالي الصاع حوالي ثلاثة كيلو جرام فنصف صاع يعني اللي هو إما كيلو نص أو يعني ثلاثة بوند يعني بالبوند ممكن نقول ثلاثة بوند من الأرز أو التمر أو أو كذا أو إطعامهم وجبة يعني تشبعهم يعني إما إما يعطيهم حبوب تكل وتدخل يعني ثلاثة بوند تمر أو ثلاثة بوند أرز أو أو دقيق القمح مثلا أو شيء من هذه الأمور يا إما أو البديل يعني يعطيهم إيه يعني وجبة طعام أو كسوتهم الكسوة قالوا يعني كسوة تصح فيها الصلاة فإذا كان رجلا يعطيه مثلا قميص وسراويل يعني زي قميص وبنطلون أو 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 كذا وإن كانت امرأة يعطيها يعني ثوبا تصح فيه الصلاة يعطيها ثوب سابغ يعني رداء ويعطيها زي قميص وخمار يعني قميص وخمار قميص سابغ طويل يعني اللي يسمى الدرع اللي هو القميص يعني إلى الأرض وخمار طيب بالنسبة للقيمة هل يصح أن يخرج مالا؟ في الحقيقة بالنسبة للمذاهب الفقهية الإمام أبو حنيفة والشيخ الإسلام نتيمية قالوا يجوز إخراج القيمة لكن بعض المذاهب شددوا يعني قالوا لابد أن يخرج إما طعاما أو سيابا كما أمر الله في الآية ف... لكن الإمام أبو حنيفة والشيخ الإسلام نتيمية قالوا لا منع من إيه من أعطاء قيمة الإيه الطعام أو قيمة الكسوة نقودا للفقراء والمساكين إن شاء الله نأخذ بهذا الرأي لأنه يعني أسهل على الناس الآن هنا فممكن نقول يعني قيمة طعام عشرة مساكين يعني زي عشر وجبات أو طعام يكفي لعشرة أشخاص أو يعني قيمة ثلاثين بون ثلاثة بون عن كل مسكين أو ثلاثين بون رز ولا تمر ولا قمح ولا كذا فممكن نقدرها هنا بحوالي خمسين دولار يعني اللي مقيم هنا في أمريكا ممكن نقول كفارة اليمين بالنقود حوالي خمسين دولارا فيتصدق بها على أسرة فقيرة يعني كفارة يوم لا يصح أن يضعها مثلا في عمارة مسجد أو كذا لابد تكون هي طعام للمساكين أو كسوة للمساكين فيشوف أسرة فقيرة ويعطيهم يعني بحدود خمسين دولارا فإن شاء الله تجزئه عن كفارة اليمين The question was regarding uh, if a person breaks his oath uh, can he just give money instead of uh, doing what was mentioned in the ayah? So the ayah is uh, regarding uh, breaking one's oath that Allah says Allah does not uh, take you into account 
for what you uh, for Allah uh, al-Yameen to do like an uh, unintentional oath or uh, the oath uh, swearing by something that you just say when you're when you're normally talking but Allah will take you to account for the the swear or the oath that you intentionally made um, so whoever breaks it then he has to do either feed 10 people or to give them clothing 10 people or to free a slave and then whoever cannot then he should um, then he has to f fast three days so a lot of people um, they kind of know the ruling here and they if they break an oath or they break a swear that they made they said I swear by Allah uh, about something and then they broke it later on they go immediately to fasting three days so this is not correct because the the first three things mentioned in this ayah are uh, one of these three things you have to do them otherwise if you can't do one of these three things then you go to fasting three days so the first one mentioned in the ayah is feeding ten uh, poor people uh, the the said that um, you would feed them each each poor person out of these ten uh, half of a saw which is about three pounds in our measurements so about three pounds of food for each for ten people meaning th about thirty pounds of food or um, and this food should be what is uh, either a meal or something which is stored like uh, rice or dates something which can be weighed and stored and the next thing mentioned in this ayah is to uh, clothe ten poor people to give them clothing uh, and they said that this clothing would have to be something which is acceptable to pray in so you would have to give them an outfit which they could pray in and as for a woman if you're going to give a poor woman uh, clothing you would have to give her uh, a clothing that she could pray in meaning the like uh, jilbab that would cover her body till the till the her ankles or to the, the ground and also the khimar that she wears on her head and the last thing is uh, freeing a slave which is not really available nowadays um, so the opinion of the, the question was is it okay to just give the value uh, to give cash to these poor people so uh, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah and before him this was the opinion of the Hanafi Madhab uh, the opinion, their opinion is that it's okay to just give cash in this case if you break an oath that you made or swear that you made to Allah then you would have to give uh, you could give cash to, uh, to make, make it up or to make a kafara for that uh, so the, the, the amount of cash that that would be is about uh, 30 pounds of food uh, it would come out to be about fifty dollars, or you could say about uh, ten meals for uh, um, ten ten meals for ten poor people, uh, or the cost of the clothing. So it would come out to at least about fifty dollars at the least. Uh, so the the sheikh said this is okay to give, especially here in our situation. It's much easier if you break your oath to uh, just pay cash to these poor people than to uh, have to go out and buy food. So this is uh, uh, an opinion that we can go by. But this, uh, this um, money that you're going to pay to the poor people, it has to go to the poor people for one of these things. Or you have to <coughs> deliver it to the poor people. And it's not okay to uh, use this money this, to, to pay $50 as kafara, but you don't do it to one of the things mentioned in this ayah. For example, you can't pay it to a masjid to give sadaqah to the masjid or any other kind of good deed. That's, you have to pay it to a poor person, 10 poor people. هذا السؤال عن شخص كان عنده مال ولم يخرج زكاته لعدة سنوات يعني كان لا يؤدي الزكاة لسنوات عديدة ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فهل عليه زكاة السنوات السابقة الجواب نعم يعني الزكاة لا تسقط إذا أخر إخراجها تبقى يعني دينا في ذمته وعليه إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى أن يحسب ما كان يجب عليه إخراجه من الزكاة في السنوات الماضية ويبقى دينا في ذمته أن يخرجه لاحقا إن شاء الله والسؤال عن الذي له دين عند شخص مماطل الذي له دين عند شخص مماطل لا يعني لم يعد إليه المال في الموعد المحدد فهل يزكي هذا المال الجواب الرأي الراجح في هذه المسألة أنه إذا قبض المال يزكي عن السنة الأخيرة فقط يعني لو شخص أخذ منه الدين وهو 
مماطل وتأخر في السداد لسنوات فإذا قضى الدين الذي عليه أو ما يقبض المال يزكي بس عن السنة الأخيرة فقط ولا يزكي عن السنوات التي قبلها في هذه الحالة. The question was regarding two different um, situations. The first is a person who never paid zakat. He uh, was sinning and he, he did not uh, pay zakat, which, which uh, was obligatory upon him. For a few years or for a, a couple of years, he did not pay zakat. And then he made tawbah to Allah and he wants to um, seek forgiveness and he needs to pay his zakat now. Does he have to pay this zakat, which is the obligatory charity upon every person? for every single year that passed, or how does he pay his zakat? So the answer is that yes, zakat is, is not something which uh, a person is relieved of just because he was sinning before by not paying it, or withholding it. He still has to, once he makes tawbah, he still has to make it up by uh, paying zakat for every year. So how he would do that is by uh, calculating the zakat that was upon him for every year that he missed, and then uh, he would uh, give this amount as the, as the obligatory ch charity upon him. The, the other question is a different situation. If a person um, has, uh, he, he loans somebody money and that person is taking a very long time to pay him back and he's not paying him back by the due date of the loan. So uh, if you loan somebody money and then for a couple of years they're not, gonna, they're not returning your money and they're taking a very long time to return your money, even after you have an agreed, uh, agreed upon due date, do you have to pay zakat every year upon this money that you loan this person? So the, the chef said the correct uh, answer to this is that once this person pays you your money back, say it's after a couple of years he pays you your money back, you would only pay zakat once you get the money on the last year. The, the last year once you receive the money and you don't have to pay zakat for all the previous years where this person I did not re re repay you his, uh, his debt upon you. Have them sign on the Tell them. Yeah, the one that's uh, the Zakat person. So if, if he, so it's 10,000 now, it's not for, for it's not the same party as before uh, 15 years ago. So if he have to pay for 10,000 now, how will be, how will you pay for, if he own for more than 15 years, are you talking about repaying a loan or about the zakat? You ask about the big zakat for the previous year? He's talking about zakat. The zakat is the same as uh, which kind of zakat? The best one can be this uh, zakat for uh, for the, the zakat fitr. Oh, for fitr? Yeah. Okay. Zakat fitr. Yeah. yeah. Then ah. Depends on fifteen after fifteen years. So now he, he for usual now for ten thousand each person it's got the Oh, okay. Yeah. So, so for this one, the zakat fitr. على أي أساس تحدد زكاة الفطر يعني عندما يقل العشرة دولارات على أي أساس؟ فهي زكاة الفطر حددها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر أو صاعا من يعني من شعير أو صاعا من بر من القمح وذكر أصنافا أو صاعا من أقط اللي هو اللبن المجمد يعني نوع من ال يعرفون أخواننا أهل الشباب جميل يعني نوع من اللبن المجفف يعني نوع من اللبن المجفف فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد زكاة الفطر أنها صاع من هذه الأصناف من الأطعمة وأيضا نفس الأمر مثل موضوع مثل موضوع القيمة في كفارة اليمين فأيضا القيمة في زكاة الفطر هل لابد من إخراجها طعاما أو يصح إخراج المقود تساوي قيمة هذا الطعام فأيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه المذهب الحنفي ورجحه أيضا ابن تيمية رحمه الله من الحنابلة أي هذا الرأي هو مروي قبل ذلك عن التابع الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وآخرين يعني قالوا يجوز إخراج القيمة نقودا فإذا القيمة نقودا تحدد بناء على قيمة الصاع 
فأقل نوع من الأسوع المذكور عن أي نوع من الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر اللي هي ممكن تجفف إما الحبوب أو الثمار اللي هي يمكن أن هي تجفف وتدخر وتكال فزي التمر والزبيب والحبوب اللي هي زي الأرز والقمح وكذا إلى آخره فإحنا نشوف قيمة الصاع مبنية على أنه حوالي 3 كيلو جرام الصاع يعني بالاحتياط والزيادة حوالي 3 كيلو جرام فقيمة 3 كيلو جرام من الأرز أو من التمر أو من يعني أرخص نوع منها فقيمته تجزئ في زكاة الفطر فبناء على ذلك يعني 10 دولارات يعني تكفي لشراء 3 كيلو أرز 3 كيلو أرز اللي يتعمل حوالي 6 باون أرز أو ثلاثة كيلو مثلا دقيق القمح مثلا ممكن تكفي ثلاثة كيلو من دقيق القمح فبناء على هذا طبعا لو حصل يعني في يعني مسألة عشرة دولار هذه ليست ثابتة يعني لو حصل في أعوام مثلا قادمة ارتفعت الأسعار وأصبحت عشرة دولارات لا تكفي لشراء ثلاثة كيلو جرام مثلا أرز أو ثلاثة كيلو جرام دقيق قمح مثلا أو كذا إذا لابد من إيه رفع قيمة زكاة الفطر الواجبة على الشخص بناء على هذا هي تحدد بناء على في كل بلد بناء على سعر 3 كيلو جرام إما من الأرز وإما من التمر أو من القمح أو نحو ذلك. أظن سؤالك من لم يخرج زكاة الفطر هو كم بيسأل عن زكاة الفطر 10 دولار يقول محددا من عدة سنوات ما بيسألش أو كذا كان يسأل uh, the, if the question was about um, the, the price of Zakat al-Fitr, why it's uh, $10, the, the answer is that the Zakat al-Fitr, the Prophet ﷺ said, which is the Zakat you pay before the end of Ramadan, uh, for Eid, uh, it's, it's, the Prophet ﷺ said that it's uh, Sa'ah, which is a, a form of measurement of, uh, of dates or uh, of raisins or uh, wheat. And then he mentioned some other kinds of uh, foods, food items which are uh, could be stored. So uh, based on that, the, this hadith where the Prophet ﷺ said that um, the zakat al-fitr is one of these things which are uh, a sa'a. A sa'a comes out to be about three uh, kilograms. Three kilograms. So the scholars who said it's okay to pay zakat al-fitr, uh, the value of zakat al-fitr, which would be um, the, the, this has been um, narrated on some of the Sahaba and also uh, it's the opinion of Umar ibn Abdul Aziz um, that it's okay to pay the value of Zakat al-Fitr before the end of Ramadan bef uh, or um, at the end of Ramadan before the Eid uh, so based on that it's okay to give the value of uh, three kilograms of one of these kinds of food items um, you, would, you could pay it and uh, so th this is why they say Zakat al-Fitr is ten dollars it's ten dollars at a certain time here in America, for example, in this year. But at different times and in different countries and different places, uh, the the price would change of how much you would give for zakat al-fitr based on how much a uh, saw the three kilograms of one of these foods is worth in that country or in that time. <laughs> And it's still ten dollars now. Many years still the cattle fit ten dollars, not it changes because you know, the still you know, ten dollars enough to you know, to you know, a price you know, for three kilograms or six pounds of rice, or you know, still you know, for that, you know, still ten dollars. If it changes later, inshallah, you know, price go up should be. increase the <laughs> ما كان ما ضرب بيده امرأة ولا خادما ولا طفلا ولا على الصلاة والسلام فالتعليم يكون شاء الله بإذن الله
but if there's a key. So the, the question was, is it uh, okay for the teacher to hit the students? I don't know if it's okay for the teacher to hit the students. I don't know if it's okay for the teacher to hit the students. The, the question was about, uh, is it allowed for a teacher to hit students, um, which sometimes happens. And uh, so the, the, the question, or um, the answer is that the Prophet uh, he never hit anyone except in the path of Allah, meaning when he was fighting jihad. Otherwise, the Prophet وسلم, never uh, hit anyone. And the Shaykh was saying that we, we have to be uh, gentle, uh, especially in when teaching, when, when teaching children. Uh, they are taught uh, with gentleness and they need to be, we need to be kind to them. So uh, uh, hitting children by discipline, uh, disciplining children by hitting them is not something which is beneficial while teaching. And also uh, we have to take into account that it's something which could get a person into trouble uh, because the law here is that it's forbidden to hit children while, while teaching. So uh, this is something also we have to take into account that it could get a person into trouble. So uh, we have to keep that in mind also. Okay, inshallah. We will end the day in this time. We will ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us what we have said. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.